நாள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ஒரு அருமையான புளி குழம்பு நாட்டு காய்கறிகள்லாம் போட்டு எப்படி வைக்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம் இது சாதத்து கூட சாப்பிட்றதுக்கு சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கல வாங்க எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்த்துடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு லெமன் சைஸ் புளியை வந்து நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நான் வந்து கத்திரிக்காய் உருளைக்கிழங்கு அவரைக்காய் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் முருங்கைக்காய் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ அந்த புளியை வந்து நல்லா உப்பு போட்டு கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் உப்பு போட்டு கரைக்கிறதுனால எல்லா சாரும் சூப்பராக வந்துடும் கல்லுப்பு போட்டுக்கோங்க நல்லா கரைச்சி தண்ணி எவ்வளோ தேவையோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம புளி தண்ணி ரெடி பண்ணியாச்சு அடுத்து இதில் வந்து எல்லா மசாலா ஐட்டம்ஸும் ஆட் பண்ணிடலாம் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் இதில் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் போட்டுக்கலாம் வெறும் மிளகாத்தூள் அதுக்கப்புறமேட்டு ஒரு முக்கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து மல்லித்தூள் சேர்க்க போகிறோம் மல்லித்தூள் போட்டுடலாம் இப்போது அடுத்து வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுட்டு இதில் வந்து இப்போ ஒரு சின்னதாக நம்ம ஒரு மசாலா அரைச்சி ஆட் பண்ண போகிறோம் ஒரு கால் கப் தேங்காய் கொஞ்சோண்டு சோம்பு ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டுத்தையும் நல்லா அரைச்சிக்கலாம் அரைச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஒரு சின்ன வெங்காயமோ இல்லை பெரிய வெங்காயம் போட்டு கடைசியாக ஒரே ஒரு ஓட்டு ஓட்டி எடுத்துக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த ஸ்டெப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க இதுதான் டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதை அரைச்ச மிக்சரை வந்து நம்ம வந்து குழம்புல ஊற்றிக்கலாம் ஊற்றிட்டு நமக்கு எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஃபுல்லாக வச்சிடலாம் இது வந்து கூட்டி கொதிக்க வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் வச்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு நல்ல சட்டி எடுத்துகிட்டு அதில் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க நல்லெண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு வெந்தயம் போட்டு தாளிக்க போகிறோம் அதான் இதுக்கு டேஸ்ட்டே கடுகெல்லாம் போட்டுறக்கூடாது வெந்தயம் நல்லா பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பெரிய வெங்காயம் நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் வெங்காயம் நிறம் மாறினதுக்கப்புறமா நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லா வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஒரே ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ரெண்டு பழுத்த தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் முன்னாடியே போட்டுட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் வாசனையாகவும் இருக்காது இந்த ஸ்டேஜில் போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இந்த அளவுக்கு தக்காளி மசிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம நல்லா எல்லா காய்கறி அரிஞ்சு வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த காய்கறியெலாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் ரொம்ப வதக்கணும்னு தேவையில்லை சும்மா கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க வதக்கிட்டதுக்கப்புறம் இப்போ நல்லா கொஞ்சம் லைட்டாக கலர் மாறிடுச்சு இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கூட்டி வச்சுருக்க குழம்பு எடுத்து இதில் ஊற்றிட வேண்டியதான் நல்லா சுற்றி உள்ளே ஃபுல்லாக ஊற்றிடுங்க ஊற்றிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் நல்லா கொதிக்கணும் மூடி போட்டு கொதிக்க வைங்க மூடி போடுறதுனால நமக்கு சீக்கிரம் கொதிச்சிடும் கேஸ் ரொம்ப வேஸ்ட் ஆகாது நல்லா இப்படி கொதிச்சிருக்கோம் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நமக்கு காயெலாம் நல்லா வேகும் நல்லா ஃபுல்லாக வச்சு நல்லா கொதிக்க விடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம அடுப்பை சிமிலில் வச்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் எண்ணெய் பிரிகிற அளவுக்கு அதை கொதி குழம்பை வந்து கொதிக்க வச்சு அரைக்க வேண்டியதான் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா எண்ணெய் பிரிகிற ஸ்டேஜ் வந்துருச்சு நல்லா வச்சு கொதிக்க வச்சுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிட வேண்டியதான் சூப்பராக இருக்கல எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு பார்க்கவே செம்மையாக இருக்கல கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தே